بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله كها جاتا هرهتي دولا فقط مدينة ميم غلط هرهتي وعاشقون كسين ميم اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسني وجماله سرواد مدارا قندن مارين പിടിച്ചതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹു വതാലയുടെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ മേഖലയിലെ ഇമാമായ ഇമാൻ അബുൽ ഹസൻ അലഷ്ബരി പതിയുള്ളവന്റെ നാമധേയത്തിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് തികയുന്ന ജാമ്യ അഷ്ബരിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഇന്നിവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി മഹാനരായ സംഗീത മുറകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സദസ് അതിന് മുന്നോടിയായി ചില കാര്യങ്ങളിൽ പറയുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവും സ്ഥാപനവും എല്ലാം പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന മഹൽ കർമ്മങ്ങളായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകുന്നു ഇന്നേ വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഒരു നല്ല വാക്കുകൊണ്ടെങ്കിലും സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നൽകുമാറാകട്ടെ 
പ്രവർത്തന വഴിയിൽ സഹായിക്കുകയും ഇതിനകം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും സഹായികളും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാരത്രിക ലോകം അള്ളാഹു സ്വർഗീയമാക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയുടെ നൂർ അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു വെളിച്ചമാണ് അറിവ് ലോകഗുരുവായ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാ നിലയിലും സമ്പൂർണതയുടെ പര്യായമാണ് اللهم صل على سيدنا محمد وآله بحسب جماله وكماله صلى الله عليه وسلم دن الإلا بدين يوم سنبور ماذا يدق دي آية ما نبي صلى الله عليه وسلم دن الآلاء من جودة ترين ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങളിൽ പറയാവുന്ന ഒരു മറുപടി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേലെ സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരും ഇല്ല എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ മഹത്വം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടുടനെ ഉള്ള മഹത്വം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടേതാണ് അതാണ് മുത്ത നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ അവലോകന ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരാണ് നിബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യാനല്ല എനിക്ക് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ അല്ല ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും മാനങ്ങളോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യാനല്ല അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉൽ അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അറിവിനെ നീ അധികരിപ്പിച്ചു തരേണമേ അള്ളാഹുവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളെക്കാളും അറിവിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ളവരാണ് ولم يدانوه في علم ولا كرم نبي صلى الله عليه وسلم دنغلوڑ اريبلوم ستانتلوم اڈوکان آرو ملا ماتر ملا لوگت اللہ 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 جانی غلوم اديابا غلوم اريب نغرن بجانا جلو نبي صلى الله عليه وسلم دنغل الله ولنغ نيرت عرب لبيت جمران وعلمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما اللي هو برواجك بربو أبدا تير بدي بيجلنو لوعة طلعة إلا أريبين ذا كلاور رجلهم نيلاور رجلهم دورنا دنو نبي صلى الله عليه وسلم من عندك إلا أريب رجلهم نير يدخل في ما يدا أعنى يقول لا تيرو نبي صلى الله عليه وسلم من عندك لود الله تعالى برأي نو تنقله الله ود أريب يكتب رأي نبارتي كنو. ويرى أمنيهم إن عند دعائي أنا أوشي بطلة. بريء من الله سهود أنا ما أريهم. الله هو النبي شد ما يا علم من أريه غيوم. أنا الصرد ما يجيب كي غيوم. Arinya kari ngan ini pelajari pikir gaya untuk ini untuk dilihat re mahatma Allah orang kari orang logat dilihat Allah yang dari sudut mana ya Quran tadi kena undur Ulhal yastabil ladina yaglamun wal ladina la yaglamun Allah yang perwajah dan perbawa berdan tadi kena هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عرب الله ورم عرب الله تورم سمن ما رانو ان جودي كرم ادواء سمن ما رانو ان جودي كرم ادواء سمن ما رانو ان جودي كرم ادواء سمن ما رانو فرسد ما يا قرآن نرطو غير عرب الله ورم عرب الله تورم سمن ما رانو Arif Allah baru dah tahan yang galai Allah itu ayat ayat yang tiup diri kau. Aduh bunde, Arif ini yang mitnya nanti yang peradaan yang teroda kanan, nama muda samudra ayat ini kerjaan. Ini perayaan yang bol, aduh ini gaya yang universiti galai yang bau di gaya bidya bidya seni galai yang budi elok tanah nama muda jiwit cium diri kau madu. நூரசனமானம் சாச்சனதையுள்ள ஒரு ச்டைத்திலான நம்மல் ஜீவிக்கின்னது நம்முடை எல்லா வருடையும் பிரதேசங்களில் விசிஷ்யா இரனாகுளம் ஜில்லை ஒக்கே வித்தியாபியாச வரமாயி தாரதம் ஏன் உயர்ந்த நிலவாரம் உள்ள ஜில்லையான் இதல்லாம் பரையானுள்ள அவகாச வாதங்கள் உண்டு அடிஸ்தான Nampuda kutikal academic system tu, KG model, PG beri pelajaran untuk dikemas sange di kebidya biasam. Alanggil, samogi ke jiwudu mai bandar petaga nak kena jila bidyaan sahagel. Adanya kalau beri ayat cila adista ane bidyaan engel, namu kari enda dumbel. ये लोग अब तेज चूम रही है आरी बंदा ने ये लोग हमारे वो मशीन पत्ती ने और एक शील पी उन्हें इन्ना आरी बाढ़ ये लोग हमारे वो मशीन पी ने और एक कर्ता उन्हें इन्ना आरी बाढ़ ये लोग अब तेरे और एक चिदा उन्हें इन्ना आरी बाढ़ आरी बाढ़ ये चूम उत्तम माया आरी Nampuraiyum, nampuraiyum, pada serang geluraiyum, agak sebumi geluraiyum, melalui aw, samvida, agenom, peribah, agenom, ayah, urati, agenom, unde, yang na tirik ceri wan, ini logat ti jiwi kunna vivega mula ura alude, itu umri aribu, ah aribu inda padanya te, nampul, etal matram beri gani kuno unde, nampuraiyum, vidyarthi gal. KG model, PG beri, alanggil doktoral level beri, pelajaran mudi rikyamna deh. Adal lam, samoi ke jiwa tertile, cile bicnya ane syaga gelom. Bhumi ke ma ya jiwa tertile, kawasnya ma ya cile vivaran gelom. 
എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അറിവ് അറിവിന് വേണ്ടി എന്ന ഒരു സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അറിവ് അറിവിന് വേണ്ടി എന്നിടത്തുനിന്ന് മാറി അറിവ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്നിടത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവ് എന്നത് സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേവലം ഉപാധിയല്ല ഒരു പൗരനെ പൗരനാക്കി മാറ്റാനുള്ള അടിസ്ഥാന ജ്ഞാനങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള മഹിഷ്ടമായ അറിവുകൾ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് പിടിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കലാലയത്തിന്റെ പടി കാണാത്തവരല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വരാത്തവരല്ല പലപ്പോഴും ഉയർന്ന ഉയർന്ന ഡിഗ്രികൾ ഉള്ളവരാണ് വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗത്തിനോട് അമരത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ദിനേന വായിക്കുകയാണല്ലോ വലിയ വലിയ അക്കാഡമിക് യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ കേവലമായ ഒരു അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നില്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന അറിവ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ശില്പിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന അറിവ് നീതിയും ന്യായവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള അറിവാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന അറിവ് അവന്റെ പാരസ്പര്യങ്ങളോട് കാണിക്കേണ്ട സമീപന രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അവന് ജന്മം നൽകിയ പിതാവിനെയും നൊന്തുപറ്റ മാതാവിനെയും പരിപാലിക്കുന്നവരെയും പാരസ്പര്യമുള്ളവരെയും ചാർച്ചകളുള്ളവരെയും ചേർച്ചകളുള്ളവരെയും അവൻ വയ്ക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഏതു വിധേനയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന അറിവ് ഉന്നതമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുഷേദ്യമായ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് വരാൻ എന്നാല് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോഴേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീൻ മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൈൻഡ് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ബ്രെയിൻ മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് ട്യൂൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് അവൻ നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലൈഫ് ട്യൂണിങ് നടക്കുകയാണ് അവൻ നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകാനുള്ള ട്യൂണിങ് നടക്കുകയാണ് അവൻ നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്യൂണിങ് നടക്കുകയാണ് അവൻ നല്ല ഒരു ബാരിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആവാൻ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായ ഭൗമിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥാനവിലാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്യൂണിങ് നമ്മുടെ പ്രീ കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രീ സ്കൂളുകൾ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരമുള്ള അവന്റെ ബ്രൈൻഡ് ട്യൂണിങ് ആൻഡ് മാപ്പിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി അവനെ ഉത്തമനായ ഒരു പൗരനാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവന് ഉന്നതനായ ഒരു ജ്ഞാനിയാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവനെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പണ്ഡിതനാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന് പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ഭവനം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു വാഹനം പറയാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു വിലാസം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നാം ബലികഴിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് എന്റെ കുട്ടി ഒരു നല്ല പ്രതിഭാശാലിയാകണം പണം വരട്ടെ വരാതിരിക്കട്ടെ ആളുകൾ പറയട്ടെ പറയാതിരിക്കട്ടെ അവനൊരു ജീനിയസ് ആകണം അവൻ നല്ല ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇല്ലാതെയായിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇവിടെ എന്റെ മകന് പണമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യന്ത്രമാകണം എന്റെ ജാടയ്ക്കും എന്റെ വേഷഭൂഷാദികൾക്കും 
എനിക്ക് പെരും പറയടിക്കാനും പറ്റുന്ന ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടം നമ്മുടെ മക്കൾ എന്നിടത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് എന്റെ മകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കലാ അത് ഹൃദയമാക്കുകയും അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ അറിയുകയും ആ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പാരാവാരത്തിൽ ആധികാരികമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയാവണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ എവിടെയാണുള്ളത് അവരുടെ മുമ്പിൽ മാറ്റർ പണമല്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ മാറ്റർ ഉന്നത കൊട്ടാരങ്ങളല്ല അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള മാറ്റർ ഭൗതികമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളല്ല എന്റെ മകൻ നല്ല ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാകണം നോളജ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് അറിവ് അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന വിവേകമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ന് എവിടെയാണുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കുക എന്റെ മകൻ ഒരു അക്കാഡമീഷ്യൻ എന്റെ മകൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്റെ മകൻ ഒരു നല്ല വിലാസമുള്ളവൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചോ ആവോ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഡോക്ടർമാർ വളരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കഴുത്തിൽ കത്തിവെക്കുന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരാവുകയാണ് ഏതായാലും ശരി ഈ വിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ആനുകാലിക രക്ഷിതാക്കൾ ചില തിരിച്ചറിവുകളിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്റെ കുട്ടി ആരാകണം എന്റെ മകൻ ആരാകണം എന്റെ മകൻ നല്ല ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാവണം ആ പ്രതിഭാശാലിയാകണമെന്ന സ്വപ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് നിനക്ക് സ്വപ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല എന്നും നൽകിയ പിതാവിന് മുമ്പ് പറ്റ മാതാവിന് ഈ കുട്ടിയിൽ കരണീയമായ ഒരു സ്വപ്നത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നല്ലവർ ലോകത്തെ നയിക്കാൻ വന്നത് അവിടെയാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത പ്രതിഭാശാലികൾ കടന്നുപോയത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഉയർന്ന ചില മാനങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ പണമോ സ്ഥാനമോ അതൊന്നുമല്ല എന്റെ കൈവെള്ളയിൽ കിടക്കുന്ന ഓമന മകൻ ആരാകണമെന്ന ഉന്നതമായ ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മഹാനരായ ഇമാമൻ ഫലസ്തീനിലെ ഗസയിൽ ജനിച്ച മഹാനാണ് ആ ഗസയിൽ ജന്മം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ ഇമാമൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദിരീസ് എന്ന കുഞ്ഞുമോനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മക്കൾ മുക്കറമയിലേക്ക് അമ്മാവന്മാരൂടിയുള്ള നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഷാഫിമാവിന്റെ ഉമ്മ വരികയാണ് ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ എന്റെ മകൻ ഒരു ജോലിക്കാരനാവണം എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസം മാറ്റാൻ എന്റെ മകൻ നല്ല ഒരു ഉപജീവന മാർഗം നേടണം ഇതൊന്നുമല്ല മഹാനായ ഷാഫിമാ മതങ്ങളുടെ ഉമ്മയിലുള്ളത് എന്റെ മകൻ അറിവിന്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ആധികാരികമായ ജ്ഞാനം നേടണം അതിൽ ഉന്നതമായ ജ്ഞാനമേതാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരാരാണ് ഖുർആാന പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദിരീസ് എന്ന കുഞ്ഞുമോനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മക്കൾ മുക്കറമയിലേക്ക് വരികയാണ് മാതാവ് അവിടെയാണെങ്കിൽ അറിവിന്റെ സാഗരമാണ് ഒരുപാട് വിജ്ഞാനികളുടെ വിളനിലമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദിരീസ് മദ്രസയിൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരനാഥ ബാലനാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ പരിശോധിച്ചു ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് തരക്കേടില്ല അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ ചെറിയ പാടക്കാർക്ക് പാഠം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഉപാധിയോടെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദിരീസ് എന്ന കുഞ്ഞുമോന് മദ്രസയിൽ പഠനത്തിന് അനുവദിക്കുകയാണ് 
ഏഴു വയസ്സായപ്പോൾ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ മഹാനാണ് ഇമാമുന ഷാഫി ഇമാമുന ഷാഫിന്നു ഏഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുകയാണ് പത്തു വയസ്സായപ്പോൾ പതിനായിരത്തിലേറെ ഹരീതുകൾ ഹൃദയമാക്കുകയാണ് ഇനി ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി പോകണം എവിടെയാണ് മദീനയിൽ പോകണം അവിടെ അന്ന് ദറസു നടത്തുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാരാണ് ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസറതി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ദറസു നടത്തിയ മഹാനാണ് ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസറതി അള്ളാഹു എന്നു ആ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ ദറസിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെയൊന്നും മാതാവിന്റെ മനസ്സിൽ മകനെ കുറിച്ചൊരു സാമ്പത്തിക സ്വപ്നമില്ല മാതാവിന്റെ മനസ്സിൽ കുട്ടിയെ കൊണ്ടൊരു ഭൗതിക വിലാസം ലക്ഷ്യമില്ല എല്ലാ ലക്ഷ്യവും എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രീതിയാണ് ഈ മകന്റെ അറിവിന്റെ വിൽപ്പത്തിയാണ് വ്യാപ്തിയാണ് ഇതാലോചിച്ചുകൊണ്ട് മകനെ പഠിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നീണ്ട ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയല്ല അവസാന വിമാ മനുഷ്യാഹു എന്നു മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അതാ ബാദാദിലേക്ക് ചെന്ന് യമനിൽ കാതിയായി അവിടുന്ന് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊടുത്ത ഉപഹാരങ്ങളുണ്ട് സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത്ഭുത പ്രതിഭയാണ് ഇമാമന ഷാഫിഹു എന്നു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഹരീതുകൾ മനപ്പാടമാക്കിയ മഹാനാണ് അറിവിന്റെ പാരാവാരങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാവാണ് കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ വിജ്ഞാനികളോടും വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള അറിവിന്റെ ആധികാരികതയുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് മക്കയിലേക്ക് ഉമ്മാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപഹാരങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ഒരു സംഖ്യ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറയുകയാണ് മോനെ ഈ പണം സമാഹരിക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ അറിവിന് വിട്ടിട്ടില്ല മോനെ നിന്നെ ഞാൻ ഈ സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വിട്ടത് നീ അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തമുള്ള നല്ല ഒരു വിജ്ഞാനിയാകണം നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സേവകനാവണം നീ അറിവിന്റെ അമരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവനാവണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് മോനെ ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപഹാരങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഷാഫിമാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഉമ്മാ ഞാൻ ഇതിനോടുള്ള മോഹം കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതല്ല എനിക്കിതിനോട് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നതല്ല വളരെയേറെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച് പരിപാലിച്ച ഉമ്മാക്കൊരു സന്തോഷമാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാ ഉമ്മയ്ക്കിത് വേണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ എനിക്കും വേണ്ട മക്കൽ മുക്കറമയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ദാനം ചെയ്യുകയാണ് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ല മോനെ മുഹമ്മദ് ഇത് മുഴുവനും നീ വിതരണം ചെയ്താൽ ഇനി ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കയ്യിലൊന്നുമില്ലാതെ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് മോൻ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനായ മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല 
എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് പ്രീതി ഇല്ലാത്ത ഒരു ചില്ലിക്കാശും എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാം തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് എനിക്കുണ്ടല്ലോ മുഴുവനും ദാനം ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഉമ്മാന്റെ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു മകൻ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാവുക അറിവ് അറിവിന് വേണ്ടി നേടുക അറിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നേടുക ലോക അവസാനം വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവില്ല ലോകം മുഴുവനും ഇമാമന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്നിവരെയൊക്കെ മടങ്ങുന്നു മാത്രമാണോ മഹാനവറുകൾ തയ്യാറത്ത് ചെയ്യാൻ ചെന്നാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം മലത്താത്തിമാക്കല്ലറുമൗലാനൻ ഓമാമവറുകളെ മലത്തിവാക്കൽ അറുതി ലോകത്തിന്റെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ മണ്ഡലങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് നിറച്ചു ഇൽമൻ വഹിക്കുമത്തൻ അറിവും മതവിധിയും ഉണ്ട് ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങൾ തങ്ങൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പോലെ ഒരു അവിജ്ഞാനി ലോകം മുഴുവനും അറിവ് നിറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പുലർച്ചയെന്നോണം ലോകം മുഴുവനും അറിവ് നിറച്ചവരെ അവിടുത്തെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ മുഴുവനും നിറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഷാഫി മാമൃതിയുള്ളാഹോ എന്ന് അന്നത്തെ പള്ളിയിൽ ഓടിയ ഒരു മുത്തഹല്ലിമന്റെ ആ ഷാഫി മാമൃതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ അറിയുമായിരുന്നു ഷാഫിമാമതങ്ങൾക്ക് കാലികമായ വിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ആനുകാലിക യുഗത്തിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിശാരതന്മാർ ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര ആലോചനയും അറിവും ഉള്ള ആളായിരുന്നു ഇമാമന് ആധുനിക ഉപരിലോക ഗവേഷകന്മാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചൈന ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ നിലയത്തിൽ ചൈനയുടെ സയന്റിസ്റ്റുകളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ ഈ വിധത്തിൽ ഉപരിലോക ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഗോളശാസ്ത്രത്തിൽ വിജ്ഞാനമുള്ള ആളായിരുന്നു ഇമാമന ഷാഫ്രിയുള്ളാഹുവെന്നു ഇന്നത്തെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ബയോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അറിയുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ബയോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു ഇമാമുന ഷാഫൈ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോഡേൺ ബയോളജിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് മതവിധി പറയാനുള്ള ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ആളായിരുന്നു ഇമാമന ഷാഫിയുള്ളാഹുവനു കേവലം ഒരു പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാരല്ല നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ ഒരു പള്ളിയിലെ ഇമാമിനെ പോലെയല്ല ഇന്ന് ചില പള്ളിയിലെ പേരിലുള്ള ഇമാമിന്റെ പേരിങ്ങനെ ഇന്ന പള്ളിയിലെ ചീഫ് ഇമാം മറ്റേ പള്ളിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇമാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇമാമിന് ഷാഫിയാണ് എന്നൊരു ഇമാമാണ് ചില ആളൊക്കെ പെരുന്നാളിന്റെ മാസപ്പുറമൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ഇമാം ഇന്ന ഇമാം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇമാം എന്താണ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം പോലും ഇന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആയി പോയ കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇമാമന ഷാഫിയുള്ളാഹു എന്നിവന് 
ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറിയാമായിരുന്നു ഇനി എന്റെ ഒരു അവകാശവാദമല്ല എന്റെ ഒരു കേവലമായ ഭംഗി പ്രയോഗമല്ല ഇമാമുന് എന്നിവന്റെ ഗവേഷണത്തിൽ ആധുനിക ബയോളജി എന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഇമാമുന് എന്നിവന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആധുനിക ഗോളശാസ്ത്ര വിചാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഉമ്മമാരെ അതാ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചു എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രഗ്നൻസി സ്വീകരിക്കാമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം ആകാമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം ഇന്ന് വിവിധങ്ങളായ ചികിത്സാ രീതികൾ ഉണ്ട് വന്ധ്യതാ നിവാരണ ചികിത്സകൾ ഉണ്ട് ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഏതു വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഏതു വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് നിങ്ങൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അറിവ് നൽകിയത് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കിതാബ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റേതല്ലാത്ത മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ബീജം ഡോക്ടർ കൃത്രിമമായ സാങ്കേതിക രീതിയിലൂടെ എന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ കാരണം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിന് കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ബീജത്തിൽ വേണ്ട കണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഏതോ ആവട്ടെ ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സ എന്താണ് അപ്പോൾ അവരെ പറയുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റേതല്ലാത്ത മറ്റൊരാളുടെ ബീജം കാരണം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബീജത്തിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ ബീജം കൃത്രിമമായി എന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പറയാൻ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരുമല്ല ഒരു മതവിദ്യാർത്ഥിയാണ് എനിക്കിത് പറയാനുള്ള അറിവ് തന്നത് ആരാണ് എന്റെ ഗുരുവര്യന്മാരാണ് അവരെവിടുന്നു നൽകിയതാണ് അവര് ഫത്തുഹുൽ മൊഴീൻ അല്ലെങ്കിൽ തുഹ്ഫത്തുൽ മൊഷ്ടാജ് അതിന്റെ ഏഴാം വാള്യത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്ന അറിവാണ് ഈ തുഹ്ഫത്തുൽ മൊഹത്താജ് എവിടെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മസ്കല ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ മജീദ് ഉസ്താദ് അവറുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഷ്ണി ഉസ്താദ് അവറുകളുണ്ട് ഏറെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് അവരെ പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരതാ ഫത്തുഹൽ മൊഴിയിൽ നോക്കിയിട്ടൊരു ഫത്തുവ പറയുകയാണ് ആരാണ് ഫത്തുഹൽ മൊയീനാണോ നിങ്ങൾക്ക് നിയമം പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് നോക്കിക്കോളൂ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മഹാനായ ഇബിന് ഹജർ തങ്ങളാണോ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ അവസാന വാചകം മഹാൻ അവരകൾ സ്വന്തം നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഇമാമുനന്നെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ആ ഇമാൻ നവവി തങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ വേർഡ് ആ ഇമാൻ നവവി റതിയല്ലാഹു എന്നോ സ്വന്തമായി എഴുതിയതല്ല 
അഥവാ സ്വന്തമായ ചിന്തകൾ എഴുതിയതല്ല ഇമാമുനർഫിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉപജീവനമാണ് ആ ഇമാമുനർ റാഫി റതിയല്ലാഹു എന്നുവാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഫൈനൽ വേണായി പറയാനുള്ളത് അല്ലല്ലോ മഹാനവറുകൾ സ്വന്തമായി പറഞ്ഞതല്ല മഹാനവറുകളുടെ മുൻഗാമിയായ ഇമാം ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹമിദിനിൽ റസാലി റതിയല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ വജീദ് അസീദ് പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇമാമുനർ റാഫി ായ <laughs> ഗ്രന്ഥത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്ന ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ലാസ്റ്റ് വേഡ് മഹാനവറുകൾ സ്വന്തം എഴുതിയതല്ല മഹാനവറുകൾ എഴുതിയത് എവിടെ നിന്നാണ് മഹാനായ ഇമാമുനൽമുഹു എന്നിവനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയത് ഇമാം മുസനി ആണോ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് അല്ല മഹാനായിമാം മുസനി തങ്ങളുടെ അറിവുകൾ മുഴുവനും എവിടുന്നാണ് ഇമാമുനൽ ബുവൈത്തയുടെ അറിവുകൾ മുഴുവനും എവിടുന്നാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നില്ല അവർക്ക് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാരാണ് ഇമാമുനു ാണോ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഒരാധികാരികതയുണ്ട് ഇതാ സഹൽ ഹദീസു മഹാനവറുകൾ സ്വഹീഹായ ഹദീദിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീദിൽ നിന്നുമുള്ളതല്ലാത്ത ഒന്നും മഹാനായി മാമന ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാ കണ്ടില്ലേ ഇമാമന സുബിക്കീർദിയുള്ളാഹു എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം എന്താണ് കൗലുൽ ഇമാമിൽ മുത്തലിബി ഇതാ സഹൽ ഹദീസ് എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം ഇമാമന സുബിക്കീർ റഹിമഹുല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുത്തലിമുകളെ അപ്പോൾ ഒരു മസ്ഗല പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുറാനിന്റെയും ഹദീദിന്റെയും വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിജ്ഞാനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആ ഇമാമന ഷാഫിയുള്ളാഹു എന്നു കണ്ടുവച്ച മസ്ഗലയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു മുത്തല്യമായ എന്നോട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രജനൻസി ആകാമോ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം സ്വീകരിക്കാമോ എന്ന് ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരപ്പോൾ പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആകാൻ പാടില്ല എന്നവരോട് പറയാനുള്ള അറിവ് നൽകിയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച ഈ മാമവർഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ജ്ഞാനം എത്ര ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് എത്ര ഫോർ സൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് എത്ര ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ളതാണ് അറിയുമോ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭൗതിക വിജ്ഞാന മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അറിവ് പകർന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മക്കൾ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ അവർക്ക് നല്ല ജോലി ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് നല്ല കൂലി ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് നല്ല വീടുണ്ടാകാം അവർക്ക് നല്ല വാഹനമുണ്ടാകാം പക്ഷേ അതിന്റെ ഗുണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലത്തിന് മാത്രമാണ് എന്റെ മകൻ ഒരു ഡോക്ടറായി അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടറായി ജില്ലാ കളക്ടർ 
അയാൾ പറയുമ്പോഴേ ജില്ലയിലല്ല നടക്ക ഇവിടുത്തെ പോലീസും ഇവിടുത്തെ മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും എല്ലാം ചലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഐ എ എസ് കാരനായ നിങ്ങളുടെ മകനുണ്ട് ഒരു ഐ എ എസ് കാരൻ അവന് ഡിഗ്രി നേടിയതിന് ശേഷം ഈ ലോകത്ത് അവന് സുഖകരമായ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ലഭിക്കുന്നത് എത്ര കാലമാണ് ഒരു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലായി നിരുന്നോട്ടെ ഒരു മിനിമം ഏജ് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഐ എ എസ് കാരനായ കളക്ടറായി അയാൾ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അയാൾക്ക് എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് മാത്രമാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ എഴുപത് കൊല്ലമൊന്നും കിട്ടൂല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരമ്പത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തുടങ്ങി ഒരുപാട് വി ഐ പി ഗസ്റ്റുകൾ ഇയാളെ പിടികൂടും പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നൊക്കെ പേര് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷേമമാണ് അയാൾക്കുള്ളത് അതേസമയത്ത് ഇയാൾ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പം ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇസ്ലാം എതിരല്ല ലോകത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളോട് ഇസ്ലാം എതിരല്ല ഇവിടെയുള്ള ആനുകാലിക വിജ്ഞാനത്തോട് ഇസ്ലാം എതിരല്ല ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ എല്ലാ അറിവുകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ഈ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതോടൊപ്പം അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അറിവുകളിലുള്ള ആരാധനയുള്ള നല്ല ഒരു ആത്മീയ വിചാരമുള്ള വ്യക്തി അയാൽ അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള അനന്തമായ ഒരു സൗകര്യ സൗകര്യമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അത് നാളത്തേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേമമാണ് രണ്ടും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണമാണ് നമ്മുടെ മകൻ ജില്ലാ കളക്ടറായ നമ്മുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അയാളെ കബറിൽ വെച്ച് ആളുകൾ മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ജില്ലാ കളക്ടറും മരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും മരിക്കും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും മരിക്കും എല്ലാരും മരിക്കും മരിച്ചിട്ട് കബറടക്കിട്ട് പോരാണ് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മൻ റബ്ബുക എന്റെ റബ്ബാരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അറിയും ഐ എ എസ് അറിയില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ വയസ്സും അതുണ്ടാക്കിയ എഞ്ചിനീയറുടെ പേരും എല്ലാം നമ്മുടെ ഐ എ എസ് കാരൻ അറിയും അതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നേടിയ ഡിഗ്രിയാണ് കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന മനറബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബാരാണ് അയാളുടെ ആറടി മണ്ണിന്റെ മേലെ അയാൾ കൽപ്പിച്ചാൽ ചലിക്കാനുള്ള പട്ടാളമുണ്ട് ആറടി മണ്ണിന്റെ മേലെ അയാൾ ഓടറിട്ടാൽ പാലിക്കാനുള്ള പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം അങ്ങ് വരുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അനന്തമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ കവാടമാണ് കബർ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം നേടിയ നിങ്ങളുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അയാൾ ചോദിക്കും വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഞാൻ എന്റെ ഡയജസ്റ്റുകളിൽ എന്റെ ബുക്കുകളിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നു പറയാൻ കേവലമായ ഭൗതിക അറിവുകളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതവും കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് എഴുപത് കൊല്ലമല്ല എഴുന്നൂറ് കൊല്ലമല്ല അനന്തമായ പരാജയമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളോട് വളരെ വിനയപുരസ്വരം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായ ഈ ഭൂമി ജീവിതത്തിലെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവുകൾ അവരെ പഠിച്ചാൽ അതിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല 
അനന്തമായ പാരത്രിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം കേൾക്കണേ ഉമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം മുന്നിട്ട് വന്ന മഹാന്മാരായ മുഹാജിറുകൾ മൈഗ്രൻസ് ഓഫ് ദി സുമ്മ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പലായനം നടത്തിയ മുഹാജിറുകൾ മക്കയിൽ നിന്ന് എല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദർശത്തിന് വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് പോയവർ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർകളായ ആളുകൾ മദീനയുടെ മനോഹരമായ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതാ കടന്നു വന്നവർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തു സ്വീകരിച്ച മഹാന്മാർ അവരെ നന്മയിൽ പിന്തുടർന്നവരായ പിൻഗാമികൾ അവർക്കല്ലാഹു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹു അവരെ പൊരുത്തപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിനെ അവർ പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ൂടി കളകളാരവം മുഴക്കുന്ന അരുവികൾ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗോദ്യാനങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് താഴ്വാരത്തുകൂടിയാണ് മനോഹരമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരുവികൾ അതിന്റെ മേലെയുള്ള ഉദ്യാനങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അത് കേവലം ഒരു എഴുപത് കൊല്ലത്തേക്കല്ല മുപ്പത് കൊല്ലത്തേക്കല്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തേക്കല്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പോയിന്റ് പോലെ കണ്ടാൽ മടുക്കുന്നതല്ല ഒരിക്കലും മുടുങ്ങാത്ത സ്വർഗോദ്യാനം അവർക്കുണ്ട് പാരഡൈസ് അവർക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട് അനന്തമായ ഒരു സ്വർഗമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ ഉമ്മ അറിയുമോ എന്റെ പെങ്ങൾ അറിയുമോ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ചെറിയ അനുഗ്രഹം കിട്ടണേ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ചെറിയ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഈ ദുനിയാവിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും മറന്നു പോകും ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ പേനങ്ങളിൽ പാഠ സേവനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചവർ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും മറന്നു പോകും പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗം സ്വപ്നം കാണാൻ അവസരം കൊടുക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയൊന്ന് സ്വർഗ സ്വപ്നം കണ്ടോട്ടെ അതിന് വേണ്ടി സ്വർഗം അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ ടൂറിസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾ അറിയാം എന്റർടൈൻമെന്റ് പാർക്കുകൾ അറിയാം പോയിന്റുകൾ അറിയാം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ അറിയാം അനുമോദന കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയാം അതേസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ച പറുതീസയാകുന്ന സ്വർഗമറിയുമോ ആ സ്വർഗമറിഞ്ഞാലല്ലേ അവര് കുതിക്കൂ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും സ്വർഗ അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല ഓ എന്ത് കഷ്ടാണിത് 
ആ സ്വർഗം അറിയുമ്പോഴല്ലേ അതിനെ മോഹിക്കുള്ളൂ അതിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗം നന്നായി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരത് കൊതിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയും സംഘാടകരെ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് വരുമ്പോ എല്ലാരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊന്നും സ്വറജ അറിയില്ല സ്വർഗമറിയാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ ഒരു സ്വർഗത്തെ മോഹിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് അറിയാനുള്ള അവസരം നൽകിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ഖുർആൻ എത്ര സൂക്തങ്ങളിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗമറിയുമോ അറിയില്ല ആ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു വിശേഷം ഞാൻ പറയാം ഹബീബായിങ്ങളെ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടക്കുന്നത് ആരാണെന്നും അവസാനം കടക്കുന്നത് ആരാണെന്നും എനിക്കറിയാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടക്കുന്നത് ആരാണ് അവസാനം കടക്കുന്നത് ആരാണ് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവസാനമായി വരുന്നയാൾ നരകത്തിലെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ പിൻഭാഗം കൊണ്ട് എഴഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നാലുകാലിൽ എഴഞ്ഞു വരികയാണ് അങ്ങനെ അയാൾ എഴഞ്ഞ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു സീറ്റും ഒഴിവ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അയാളെ പറയും അള്ളാ സ്വർഗത്തിലൊരു സീറ്റും കാണുന്നില്ല എന്തു ചെയ്യാനാണ് റബ്ബേ എനിക്കൊരിടവും ഇല്ലല്ലോ ഉടനെ അള്ളാഹു പറയും നിനക്ക് ദുനിയാവിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ മോനെ അതെ ഓർമ്മയുണ്ട് അത് നീ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്ക മോനെ സങ്കല്പിച്ചു കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹു താന പറയും അതിന്റെ പത്തിരട്ടിയായ അനുഗ്രഹങ്ങളുള്ള സ്വർഗം ഇതാ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ ചോദിക്കും അള്ളാ നീ ഉടമസ്ഥനല്ലേ നീ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ അപ്പോഴാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ തണപ്പല്ല് കാണുന്നത് വരെ വിടർന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അയാൾ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്ന കമൻസ് അതിന്റെ വിശാലത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊത്തിനു വിധങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ലോ ക്ലാസ് മെമ്പർക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം ഈ ദുനിയാവിനെ മുഴുവനത്തെക്കാളും അതിന്റെ പത്തിരട്ടിയ മോനെ സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമായ അനുഭൂതികളുടെ ലോകമാണ് അവസാനിക്കാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ലോകമാണ് ഒടുങ്ങാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ലോകമാണ് ഈ താൽക്കാലികമായ ദുനിയാവ് പോലെയല്ല ഇവിടെ എല്ലാം അവസാനിക്കാനുള്ളതാണ് ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച യുവാക്കൾ എന്ന് വൃദ്ധന്മാരായില്ലേ നാമം നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രായമത കുറയുകയാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പല ലോകത്തേക്കുള്ള ദൂരം കുറയുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് എത്ര വലിയ ഡിഗ്രി നേടിയവനായാലും എത്ര വലിയ തമ്പ്രാനായാലും ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം നൈമിഷികമാണ് നൈമിഷികമായ ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ ലോകത്ത് സുഖിച്ച പോരാ ഈ ലോകത്ത് അവർക്ക് നല്ല വീടുണ്ടായിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമില്ല ഈ ലോകത്ത് അവർക്ക് നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ പരാതിയില്ല അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നാളത്തെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല 
فمن يبعاجلا منه بآجله يبله الغبن في بيع وفي سلم ഈ താൽക്കാലികമാ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പാരത്രിക ലോകത്ത് സൗഖ്യത്തെ മറക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഇടപാടുകാരാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാനെ ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുമോ അവർക്ക് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാൻ അവസരം നൽകുമോ അവരെ നരകത്തെ അറിഞ്ഞൊന്ന് ഭയക്കാൻ ഇടം നൽകുമോ എന്നാൽ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഭൗതിക വിദ്യാ വാഹനം കൊള്ളാമടോ ആത്മീയ വിദ്യാണതിന്റെ ബ്രേക്കടോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആത്മീയമായ അറിവ് നൽകാതെ കേവലമായ ഭൗതിക അറിവ് നൽകിയാൽ അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് ചിലപ്പോ തൽക്കാലം ചില സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നാളെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല പിന്നൊരു വിരോധാഭാസം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്ഥാനം അറിയുന്നില്ല എന്റെ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഓതാൻ പോയി ഒരു മൊയിലേരായാല് ഒരു അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു പള്ളിയിൽ ഓസ്താദായാല് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഇൻകം മാത്രമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ സ്കെയില് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മഹത്വമുണ്ട് അയാൾക്കുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് അയാൾക്ക് വരാനുള്ള ഭൗതികമായ ലോകത്തിനപ്പുറമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറകളുണ്ട് ഇതാലോചിക്കാൻ ഇന്ന് ആളുകളില്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഉമ്മ എന്റെ മകൻ ഒരു ഹാഫിമായാൽ അവന്റെ ബ്രെയിനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് അവന്റെ രാപ്പകലുകളിൽ അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അവൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ശരീരം ചിലപ്പോൾ മണ്ണ് തിന്നുകയില്ല നാളെ പല ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അടുത്തവർക്ക് നാൽപ്പത് പേർക്കെന്നും വിവിധങ്ങളായ എണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആകുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള മോനാട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മകനായി നിങ്ങളുടെ പൊന്നമോ മാറിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ ഓർമ്മയിലുള്ള മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവന്റെ കബറിൽ സ്വർഗ സമാനമായി കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന പല ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മകനായി നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ മാറിയാൽ ലോകത്തുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറക്കാൾ ഒരു ഡോക്ടറക്കാൾ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയക്കാൾ ഒരു ഭരണാധികാരിയക്കാൾ ലോകത്തിന്റെ നാടുവാഴികളെക്കാൾ എല്ലാവരെക്കാളും മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ പൊരുത്തവും സന്തോഷവും അള്ളാഹു താര നമുക്ക് രണ്ട് ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മഹാന്മാരുടെ സാദാത്തുക്കളുടെ തണലിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ പഠിച്ച ഒരു മകനായി എന്റെ മകൻ മാറിയാൽ അള്ളാഹു സുഭാനുഭവത്താല നൽകുന്ന സ്ഥാനം എത്രയാണ് അവന്റെ രാപ്പകലുകൾ മുഴുവനും കലാം അള്ളാഹു എന്റെ കലാമാണ് ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഉമ്മയുണ്ടോ ഇതാലോചിക്കാനുള്ള വാപ്പയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മകന് കേവലമായി ഒരു ഹാഫിലായി പോയാൽ ആനുകാലിക വിദ്യാഭ്യാസം അറിയാത്തവനായി പോയാൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കാലിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട് കാലിക വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു തനി ഹാഫിലായി ചിലപ്പോ ദുനിയാവി ചെറിയൊരു വീട് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്
പക്ഷേ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയവനാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലുള്ള വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വരും നബി തങ്ങൾ പറയും നമ്മുടെ ഗ്രാമവാസിയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടണവാസിയുമാണ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കക്കരിക്ക അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ചരക്ക പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും തങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വിരൂപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് വിരൂപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പക്ഷേ നിരീക്ഷണല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് തങ്ങളോടും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹേബത്തിനോട് പറയും ജാഹിറും അങ്ങനെ ജാഹിർ വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ നബി തങ്ങൾക്ക് വലിയ ആനന്ദമാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മദീനയിലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ സെയില് ചെയ്യുകയാണ് അയാളുടെ കച്ചത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ വന്ന് കൈയിട്ട് വട്ടം പിടിച്ച് അത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് തമാശകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ സത്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഗ്രാമീണനായ വിരൂപിയായ ഒരാൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ന ലോക സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകം പിന്നിലൂടെ വന്നുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ആരാണെന്ന് വേഗം അറിഞ്ഞില്ല ജാഹിർ ചോദിച്ചു ആരാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഹദീഫിൽ കാണാം പിന്നെ ജാഹിർ എന്നവർ അനങ്ങിയില്ല കാരണം എന്താ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നെഞ്ചുഭാഗം എന്റെ പുറത്ത് തട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അവിടെ തന്നെ കുറെ നേരം നിന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് അനങ്ങാതെ അവിടെ ൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണല്ലോ അവൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ തമാശയ്ക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അടിമയെ വിൽക്കാനുണ്ട് വാങ്ങാൻ ആരാണുള്ളത് എല്ലാരും അടിമയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണല്ലോ ഒരു വയസ്സുള്ള ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമെന്ന് അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞോ വയസ്സത്തിയുള്ള സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല അപ്പൊ ഉമ്മ അങ്ങനെ ബേജാറായിട്ട് ഇറങ്ങി പോയപ്പോ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ ഉമ്മാനോട് പറയേണ്ടത് വയസ്സത്തികൾ പ്രായമുള്ളവർ വൃദ്ധർ വൃദ്ധരായ സ്ത്രീയിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്നായിരിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നതുപോലെ മഹാനായ ജാഹിർ എന്നവരെ വട്ടം പിടിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ജാഹിർ എന്നവർ അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ച് അടിമേ വിൽക്കാനുണ്ട് വാങ്ങാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ജാഹിർ എന്ന് അവർ പറയാ അല്ല തങ്ങളെ ഞാനൊരു വില കുറഞ്ഞ ചരക്കാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അടിമേ വിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വില കുറഞ്ഞ ചരക്കല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നീ വലിയ വിലയുള്ളവനാണ് കാരണം നിന്റെ ശാരീരിക വൈരൂപ്യത്തിനപ്പുറം നിന്റെ ഗ്രാമീണ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് അപ്പുറം നിനക്കൊരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു അറിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അന്ത ഇന്ദല്ലാഹുവിങ്കൽ ഉന്നത വിലയുള്ളവനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ പ്രവചനങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന നൂറുകണക്കിന് മണിക്കൂർ പ്രസംഗങ്ങളുടെ സീഡികൾ അതിൽ നബി സല്ലാഹുല്ല പ്രവചനം മാത്രം ഒരു പതിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വേറെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്
അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വലി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങൾ ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ വലിയ വിലയുള്ളവനാണ് ഇതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആലിമീങ്ങളായ അവരാരും അറിയുമോ നിങ്ങൾ അറിയുമോ അറിവുള്ളവർ അമ്പിയാക്കരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചാരത്തു നിന്നൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരും പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാരും പള്ളി വന്ന് നോക്കി അവിടെ കനക കൂമ്പാരങ്ങൾ കാണാനില്ല വെള്ളിക്കൂനകൾ കാണാനില്ല ദീനാറുകളുടെയും ദൃഹമുകളുടെയും കുംഭാരങ്ങളെ കാണാനില്ല ഒന്നും അവിടെ കാണാനില്ല എവിടെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അനന്തരമുള്ളത് കണ്ടില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് അവിടെ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലുരമാഹു അറസത്തുല്ലമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മക്കളെ രാവിലെ ജാമിയ ശരീ നിന്നുകൊണ്ട് ഓതിപ്പടിക്കുമ്പോ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരമ്പര എത്തുന്നത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെയും തിരുനബിതങ്ങളുടെ മധുമൊഴികളുടെയും പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പത്തൊഴിമോയിനിന്റെ മസ്കല പഠിക്കുന്നത് റിയാദു സ്വാലിഹി തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അറിയുന്ന അറിവിന്റെ പാരമ്പര്യം എവിടെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ ലോകത്താണ് ആ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാര് ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോ അവരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അറിവിന്റെ പാരമ്പര്യം എവിടെയാണ് അവരുടെ ഗുരുവര്യർ അവരുടെ ഗുരുവര്യർ അവരുടെ നാൽപ്പതാമത്തെയോ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെയോ ഗുരുവര്യരാണ് സയ്യിദുൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദരണീയരായ മുതുവല്ലൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ ഷഹീഹുൽ ബുഹാരി ഓതിത്തിരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെയോ നാൽപ്പതാമത്തെയോ ഉസ്താദാണ് സയ്യിദുൽ അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവർകളുടെ കബറിടം സന്തോഷപൂരിതമാക്കി അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് മഹാനായ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അവർകൾ ഷഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഓതിത്തിരുമ്പോ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പരമ്പരകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് മതങ്ങളിലേക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള അറിവാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നേടുന്ന ആത്മീയമായ അറിവ് അത് നാളെ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള അറിവാണ് ആ സ്വർഗൽ ലോകത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ല ഇവിടെയുള്ള ഒരു പാലസ് അല്ല ഭൗതിക സൗകര്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സീമകളല്ല അനന്തമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ലോകമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലവറയാണ് കലവറയാണ് പാരായണം ചെയ്താലും മതിയാവാത്ത മാധുര്യങ്ങളുടെ ലോകമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സ്വർഗത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറിയുമോ സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കലാമെന്ന് ഓതിയാൽ അതിലിങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ സൗരഭ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലെ അനുഭൂതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിലെ പാനീയം എങ്ങനെയാണ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മതിയാകാത്തതാണ് അള്ളാഹു താര അവിടുന്ന് നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഒരു 
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله تعالى بشركم ما نكرهن رعنا سرقية طانية سرقية ببوان سرقية ومن من الكبير سيبا جيا الله إن القرآن برن لي وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റിയോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗം മോഹിക്കാറില്ല ഈ ദുനിയാവിന് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആനുഭൂതങ്ങളുടെയും താഴ്വാരങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വീകാലാന്റെ മറ്റേലാന്റെ മറച്ചേലാന്റെ എനിക്ക് എന്റെ പേരൊന്നും അറിയ അറിയില്ല ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പോകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് സ്വർഗത്തെ മോഹിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സ്വർഗത്തെ കൊതിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ലോകം ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ ജനഹീത്തോക്കൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകും കാരണം എന്താ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണം അത് രാജാവിനെയും പ്രജയും മുതലാളിയും കീഴാളനെയും മേലാളനെയും തൊഴിലാളിയും അധകൃതനെയും ഉയർന്നവർഗക്കാരനെയും എല്ലാവരെയും ഉടൽ മുതൽ കൊട്ടാരം വരെ മരണത്തിന് അന്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള മരണം നമ്മൾ വന്ന് വിളിച്ചു പോയാൽ ആ മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ സ്വർഗം വേണോ അള്ളാഹു താര സ്വർഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സഹോദരിമാരോട് പറയും ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ഡ്രസ് ധരിക്കല്ലേ തെരുവിൽ കറങ്ങി നടക്കല്ലേ തല തുറന്നിട്ട് നടക്കല്ലേ ശരീരം കാണിച്ച് നടക്കല്ലേ അവരിതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഭാഷയില്ല നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഭാഷയല്ല മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗങ്ങളുടെ സമരമുഖമല്ല ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന എന്റെയും നിന്റെയും അധിപനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തെ പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ആ നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നരകമുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹിന്റെ നിയമം പാലിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അതെവിടെ വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ പറയാനില്ല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഏകനായ അധിപനായ അള്ളാഹ് അവനുണ്ടെന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ തെളിവാണ് പ്രമാണങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ഇസ്ലാം നീ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കെ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പാലിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വീടാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗമല്ലാഹു താന നൽകുന്നത് വൈദ്യത്തിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങളെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഇടകലർന്നിട്ട് മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചു നേരത്തെ ആരാധനയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ ദേഹീയ വികാരങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ചാനലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ തപസ്സിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗം വിദൂരത്താണ് സ്വർഗം വിദൂരത്താണ് കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം ഇത് പറയുമ്പോ അല്ല മൂല്യാര് നിങ്ങളും തലയ്ക്കെട്ട് കെട്ടി നാലുപേരും പിന്നെ പറത ഇട്ട അഞ്ചു പേരും അവർക്കുള്ളതാണോ സ്വർഗം ഒന്നും കമന്റ് ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കാണ് സ്വർഗം അള്ളാഹുവിനെ ലംഘിക്കുന്നവരുണ്ടോ 
ഇമ്മ ഷാക്കിറൻ വ ഇമ്മ കഫൂറ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് നന്ദിയുള്ള അടിമയായി ജീവിക്കാം അതല്ല നിനക്ക് മനസ്സിലേ ഇഷ്ടമുള്ളടത്ത് പോലാ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇന്ന ആയത്തിൽ ഞാൻ കാഫിറീന സലാസിര വ അദ്ലാൻ വ സഹിയ അല്ലാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നാ ഇന്ന ശിക്ഷകരുണ്ട് ഇതെല്ലാം വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് വളരെയേറെ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് രണ്ടു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളാവണോ എന്നാൽ ആ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വിജ്ഞാനവും നൽകണം പിന്നൊരു വലിയൊരു വിരോധാഭാസം നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ അമ്പത് ലക്ഷം അറുപത് ലക്ഷം ഒക്കെ കൊടുത്ത് മെഡിക്കൽ സീറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് ഡാക്ടറാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ വരും ആ കുട്ടിയെ മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഓർക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ സ്മരിക്കാൻ ഇവിടെ ആര് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മുഴുവനും വിശ്രമിക്കുന്ന എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ ഇവിടെ കറോട്ടി കഴിയും വലിയ വയസ്സൊന്നും ആയില്ലല്ലോ സ്വതന്ത്രം ലീഗ് പറഞ്ഞ വയസ്സായിട്ടു ആ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മുഴുവനും വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല വല്ല കിസ്റ്റനും ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പുണ്യൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ശരി അത്രയുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ സഹസ്രാബ്ദം കഴിഞ്ഞിട്ടും മറക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് മഹാനായി മാമുൻ ഷാഫിന്റെ ജനനം മുതൽ ബാല്യം മുതൽ കൗമാരം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ പേരെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവുമോ ഷാഫി മാമർ അതിയുള്ള കാലത്ത് ഭരണാധികാരി ആരാണ് അന്ന് കൊട്ടാരയാക്ക അന്ന് സമ്പത്തയാൾക്ക അന്നത്തെ നാണയത്തിൽ ചിലപ്പോ അയാളുടെ ഫോട്ടോയും ഉണ്ടാവാ അന്നത്തെ മിലിറ്ററി അയാൾക്കാട് അന്നത്തെ ആനുകൂല്യ അയാൾക്കാട് സബ് കുച്ച് എല്ലാം അയാൾക്കാണ് എന്നാൽ ആ രാജാവിനെ ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ മരിച്ചു പോയി കാര്യം കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് നേടിയ പള്ളിയുടെ മൂലയിലിരുന്ന് അറിവിന്റെ വിശാലമായ ലോകങ്ങളെ അറിഞ്ഞ മുത്താല്യമാണ് ഇമാമുന ഷാഫിമാമിനെ ലോകത്തിന് മറക്കാനാവില്ല അതാണ് അറിവിന്റെ വിലാസം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ എന്നിവന്റെ വിലാസത്തിലാണ് എന്ന് ഈ സമ്മേളന നഗരിക്ക് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഇമാമൻ അഷ്ഹരിഹു എന്നിവന് ലോകത്തിന് മറക്കാനാവില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ചെച്ചിനിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചുകൂടി അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമാനത്തിന്റെ ആളുകൾ അഥവാ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ ആരാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ചാപ്പകൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മേലെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ ചിലരൊക്കെ തീവ്ര ഭീകര വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥ അഹുരു സുന്നത്തിവൽ ജമാനത്ത് ആരാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗോള പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അബുൽ ഹസൻ അലിയുള്ളോഹുവിന്റെയും അബു മൻസൂറിനിൽ മാത്തുരീതി റതിയുള്ളോഹുവിന്റെയും വിശ്വാസ സരണിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും നാല് മധുഹബന്റെ ഇമാമുകളുടെ കർമ്മസരണിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരാരും യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാനത്തല്ല അഹുരു സുന്നയല്ല എന്ന പ്രമേയം അവിടെ അവതരിച്ച് പാസാക്കിയില്ലേ സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും വിലാസമാണ് അബുൽ ഹസനിൽ അഷ്ഹരി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ യുക്തിവാദികളോട് നിരീശ്വരവാദികളോട് ഗണ്ണനം നടത്താൻ കഴിവുള്ള മഹാൻ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കിനാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എത്രയോ രാപ്പകലുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാൻ അങ്ങനെയുള്ള മഹാനാണ് ഇമാം അബുൽ ഹസൻ നാല് മധുഹമന്റെ ഇമാമുകളോ അവർ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരാണ് അവരുടെ ആരുടെയും ഭരണാധികാരികളെ അറിയില്ല 
അതേ സമയത്ത് ആ നാല് മഹാന്മാരിന്ന് എവിടെയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രായമുള്ള ആൾ പതിനാലോളം സഹേബത്തിനെ കണ്ടു എന്ന ചരിത്രം പറഞ്ഞ ആളാണ് അനസുബിനെ മാതിക്കുതങ്ങളെ ബസറയിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന ചരിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാനാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് ബഗദാദിലെ അളമിയ എന്ന പ്രദേശത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമാമാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുദാലിഹിജറാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഇമാമാരാണ് ഇമാമുന വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈജിപ്തിലെ കൈറോയിലാണ് നാലാമത്തെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമാരാണ് ഇമാമി അബു അബ്ദുല്ലാഹിമുള്ളാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് ബഗദാദിലാണ് ഇറാഖിലാണ് ഈ നാല് മഹാന്മാരെയും സന്ദർശിക്കാൻ ലക്ഷോപ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ വരികയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച അറിവിന്റെ മുത്താലിമുകളാണ് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ ലോകത്തിനറിയില്ല അന്നത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയെ ലോകത്തിനറിയില്ല അന്നത്തെ ഐ എ എസുകാര ലോകത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് അവര് മരിച്ചാലും പെരുകുകയാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈഷാനുഷ്കരിച്ചിട്ട് വന്നു നമ്മൾ ഈഷാനുഷ്കരിച്ചതിന്റെ ഒരു കമ്മീഷൻ ഇമാമന നമ്മൾ ഈഷാനുഷ്കരിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലത്തിന്റെ വിഹിതം കെയ്റോയിൽ കിടക്കുന്ന ഇമാമന ഷാഫഹി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീതുകളിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറുതുകളും ചെറുത്തുകളും സാധാരണക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ പാകത്തിൽ അക്കമിട്ട് എണ്ണമിട്ട് ഉസൂലുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഗുരുവൈദ്യരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിൻ ഒരു നന്മയുടെ മേലൊരാൾ അറിയിച്ചാൽ അവന് പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ പ്രതിഫലം പോലെ ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹരീ ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈശാനുഷ്കരിച്ചതിന്റെ ഒരു കൂലി ഇമാമന അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് അരീത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും പതിമൂവായിരത്തോളം ഹരീതുകൾ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ഇന്നുണ്ട് അതുപോലും നമുക്കറിയില്ല മൊത്തം കർമ്മശാസ്ത്ര ഹരീതുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പിൽക്കാലക്കാർക്ക് ഈ ഹരീത് എല്ലാം പഠിക്കാൻ ഒന്നും കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ അക്കമിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവേഷണം നടത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്താരൊക്കെ അറിവ് പകർത്താൻ വേണ്ടി പേന ഉയർത്തിയോ അവരുടെ എല്ലാം പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു അംശം മഹാനായി മാമനുണ്ട് ആഷാഫിമാമൃതിയുള്ളാഹുവിന്റെ പിന്മുറയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അറിവ് നേടാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊടുക്കാനുണ്ടോ അതാണ് അഷ്കരിയ അറബി കോളേജിലേക്ക് ദേവാ കോളേജിലേക്ക് ഹൈഫുൽ ഖുറാൻ കോളേജിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ അറിയിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഖജനാവിലേക്ക് പൈസ തട്ടാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ഇരയെ കിട്ടാനുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം അഡ്വാൻസും അമ്പതിനായിരം അഡ്വാൻസും മാസം തോറും ഏഴായിരം ഫീസും എട്ടായിരം ഫീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പോളത്തിലേക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ തരാനുണ്ടോ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ പരസ്യം അതേസമയത്ത് ദേവാ കോളേജിന്റെ ശരിയത്ത് കോളേജിന്റെ ഈ പുതുപുറാന്റെ പരസ്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നൊരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്തു തരണോ അതിന് അഡ്വാൻസും ഇവിടെ വേറൊന്നും ഇല്ല കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുകയില്ല മാസം തോറും ഫീസും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മോനുണ്ടോ എന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്കോ കമ്പോളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം മേടിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇതല്ലേ ഇന്നത്തെ പ്രവണത അതാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിടണം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതികമായ അറിവുകൾ നഷ്ടമാകുന്നില്ല അതാണ് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്തത് കെ ജി മുതൽ പി ജി വരെ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതല്ല പ്രീ കെ ജി മുതൽ പി ജി ലെവൽ വരെ 
നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കാലിക വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ജീന് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ദാഴ്വാക്കോളേ അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് സ്കൂള് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അലഹമില്ല ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം കാദിസിയ ബനാത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഹൈഫലും എസ് എസ് എൽ സിയും പാസ്സായി അവരുടെ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം അവര് നേടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ടത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ദഴവാ കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അവര് ഡോക്ടർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നവർ വരെയുണ്ട് നമ്മുടെ ദഴവാ കോളേജുകൾ പഠിച്ച കുട്ടികൾ അവരിന്ന് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു ഇവിടെയും പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവാം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് മഹദൂമി ദഴവാ കോളേജ് അതിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഇന്ന് യമനിൽ ഈജിപ്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മക്കൽ മക്കറമയിൽ എല്ലാം അവർക്ക് ഉപരിപഠനം നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അവർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മർക്കസും മഴതിൻ പോലെയുള്ള ഉയർന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അതാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു കുട്ടി അറബി വായനയിൽ മഴതിൻ സഖാഫത്തിൽ ഇസ്ലാമിയിലെ ചെറിയൊരു കുട്ടി നിങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ മലയാള മണ്ണിൽ നിന്ന് അറബി പാരായണത്തിൽ അറബ് ലോകത്തെയും മറ്റു രാജ്യത്തെയും കുട്ടികളോട് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദുബൈ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദീർഘദൃഷ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പരിശ്രമമാണ് അതുകൊണ്ട് മഹത്തായ നമ്മുടെ ജാമ്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ വിധേനയും ഉള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ മുഖ്മിനിയങ്ങൾ തയ്യാറാവണം ഉമ്മമാരുടെ സഹായം വേണം ഉപ്പമാരുടെ സഹായം വേണം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മക്കളെ അയച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണോ നൽകാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം നൽകി സ്ഥാപനത്തെ നമ്മൾ വളർത്തണം ഇവിടെ നടത്തുന്ന സമ്മേളനം പ്രിയമുള്ളവരെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു ശക്തി പ്രകടനമല്ല ഈ നാടിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹമായി നൽകിയ ഒരറിവിന്റെ നികേതനത്വം നികേതനം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇത് നടത്തേണ്ടത് ഈ നാടിനും പരിസരത്തുമുള്ള വിശ്വാസികളാണ് ഈ നാട്ടിലും പരിസരത്തുള്ള നല്ലവരായ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം ഒരു മഹോത്സവം പോലെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണിത് ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടനം അല്ല ആരുടെയും സമ്പത്ത് സമാഹരിക്കാനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമിന്റെ ഒരു ഹബ്ബ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് തികച്ചതിന്റെ ആനന്ദം പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് ഇതിലേറെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേറെ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ലോകഗുരുവായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ദീനിയായ പ്രമേയങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമ്മേളനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതേറ്റെടുക്കുകയും നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല മക്കളായി വരണം അമ്മമാരോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠശാല നിങ്ങൾ നേരെ ആകുമ്പോഴാണ് മക്കൾ നേരെയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു സ്വപ്നം വേണം എന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ കിടക്കുന്ന മോനാരാണ് ആ വേണ്ടതെന്ന് എന്റെ അമ്മിഞ്ഞയും വന്ന കുഞ്ഞോമന മകൻ നാളെ ആരാകണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് സ്വപ്നം വേണ്ടത് അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാട് ലോകഗുരുവായ സയ്യദുൽ വറാഹി അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മാതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് അപവാഹിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അപവാഹിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാൻ നേരം ആറു വയസ്സേ ഉള്ളൂ അന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ആ ഹബീബായ തങ്ങളോട് കുഞ്ഞോമന മകനോട് കൂടെയുള്ളത് ഉമ്മോയിമൻ ബറക്കത്തുൽ ഹബഷിയ എന്ന പരിചാരകയാണ് 
അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന മോനെ മോനെ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ സത്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വപ്നം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നമെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മുഴുവനും നയിക്കാനുള്ള നേതാവാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള മുത്തുനിബിധങ്ങളോട് അപവാഹിൽ വെച്ച് ആമിന അറബി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം കരീമാൻ എന്ന ദുഖൂർ മുഹമ്മദ് അബ്ദു യമാനിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലടക്കം എടുത്തു ധരിച്ചിട്ട് പറയാണ് മോനെ ഞാൻ യാത്രയാവുകയാണ് എനിക്ക് വേദനയില്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഉള്ള ഒരു നന്മയെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പൊന്നുമോളോട് തങ്ങള് പറയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ വനിതകളുടെ നേതാവാണ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരമക്കളായ ഹസനൈനയോട് പറയുകയാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് സ്വഹാബത്തിനോട് സ്വർഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അബൂഹുറയോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ഉയർന്ന മാളിക കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഓ ബിലാലെ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ മാളിക ഞാൻ കണ്ടു ബിലാലെ റതിയല്ലാഹു എന്നിവനോട് പറയാണ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവനോട് പറയുന്നു ഓ ഉമറേ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരം ഞാൻ കണ്ടു അതിലൊന്ന് കേറണമെന്ന് ഞാൻ മോഹിച്ചു പതക്കറുത്തു ഇറത്തക്കയാ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കണിശ സ്വഭാവം എനിക്ക് ബോധ്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഉടനെ ഉമർതിയുള്ളാഹോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തങ്ങളോട് പറയുമോ തങ്ങളെ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം ഇതുപോലെ സ്വർഗം സ്വപ്നം കാണാൻ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊരു ചാൻസ് നൽകുമോ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് മോഹം നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് കലാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കാമക്കണ്ണോടെ കൈപിടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകൊടികൾ നാട് വിട്ട് വീട് വിട്ട് കൂര് വിട്ട് മതം വിട്ട് ജാതി വിട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ ാനുള്ള കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ശരിയായ മോഹങ്ങളില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശരിയായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പോണ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കും ഒരു മകൾ ചാടിപ്പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു പോലീസുകാരൻ ചോദിച്ചു മോളെ ഇങ്ങോട്ടാ പോണത് ഞാൻ ഏട്ടന്റെ കൂടെ പോവാ അപ്പൊ വാപ്പാടൊരു കമന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മോളില്ല കഴിഞ്ഞോ എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് വാപ്പ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നരകത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയോ മോളെ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനുമകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഈമാൻ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലേ വന്ന് സംഭവിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതവറുകൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ അവർക്കും മറ്റു സാധാത്തുക്കൾക്കുമെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ
പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തവർക്ക് മോഹം നൽകാനും നരകത്തെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തവരെ ഭയപ്പെടുത്താനുമുള്ള ശരിയായ അറിവ് അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ നേർവഴിക്ക് ജീവിക്കില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു എന്നയോട് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമല്ല മക്കയുടെ മല മുകളിൽ നിന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഓരോ ഗോത്രത്തെയും വിളിക്കുകയാണ് മക്കയിലുള്ള പ്രമുഖരായ വംശങ്ങളെ മുഴുവനും വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം അവസാനം അതാ വിളിക്കുന്നു യാ ഫാത്തിമാബിന്ത് മുഹമ്മദ് ഓ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മകളായ ഫാത്തിമാ മോളെ മോളുടെ ശരീരം നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം മോളെ മോളെ മോളുടെ ശരീരം നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം മോളെ അതേ ഹരീബായ തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പൊന്നുമോളെ വളർത്തിയതെങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായ മോഹങ്ങളിലേക്ക് വന്നു പോകാതെ ആത്മീയമായ വിചാരങ്ങൾ നൽകി എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം നൽകിക്കൊണ്ട് വളർത്തിയതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് സ്നേഹം നൽകിയതുപോലെ ലോകത്തൊരു ഉപ്പയും ഒരു മകൾക്കും സ്നേഹം നൽകിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ വിചാരം മക്കളോടുള്ള സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുക ഇതാണ് സ്നേഹമെന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എന്താണ് അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തുക അതാണ് സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മകൾ വഴികേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് കൊടുത്താൽ അവൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റായി തെറ്റായി ജീവിച്ചിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോയി പോകും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന വാപ്പ മകളോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത ക്രൂരനാണ് എവിടുന്നെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ശങ്കയുണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളെയും പോറ്റുന്നവൻ കുടുംബത്തോട് ക്രൂരത ചെയ്യുന്നവനാണ് കാരണം ഹലാലല്ലാത്ത ഭക്ഷണം അവരെ കഴിപ്പിക്കുക വഴി അവരെ സർവനാശത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് അറിയുമോ അതേ സമയത്ത് ഒരു മകനോ ഒരു മകളോ ഒരാവശ്യം മുന്നിൽ വെച്ചു അതിപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് ഹാനികരമാണ് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന വാപ്പ സ്നേഹമുള്ള വാപ്പയാ ചെറിയ കുട്ടി കളിക്കുമ്പോൾ കത്തി കളിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ സ്നേഹമുള്ള വാപ്പ കത്തി കൊടുക്കും ഇല്ല എന്നതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് നൽകുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അതാണ് പൂവം ഫുസക്കും വാഹിലേക്കും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ മക്കൾ പറയുന്നതെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ഞാൻ നല്ല വാപ്പയായി മക്കളുടെ നിർബന്ധമെല്ലാം പാലിച്ചാൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വബറക്കാത്ത ചെറിയൊരു ഡി സി ആണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ഫാറൂഖ് നായിം ഉസ്താദിന്റെ മനോഹരമായ പ്രഭാഷണം ഇൻഷാല്ല നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഖത്തമൽ ഖുർആൻ ദുവായും അതുപോലെ വീക്കിലി സ്വലാത്ത് ദുവ മജ്ലിസിന്റെയും ദുവ നടക്കുകയാണ് സ്വലാത്തുകളും തഹലീലുകളും ഒക്കെ ചൊല്ലിയവരിൻ മായൻകുട്ടിയുടെ ഐഡിയയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കുക ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വ്യാഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു എന്റെ വല്യമ്മടക്കം അതുപോലെ ബേപ്പൂർ കാവ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹത്തമുൽ ഖുർആാനും 
തഹലീലുകളും ഒക്കെ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ലൈവിന് ശേഷം ഇതിന് സമയം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ദ്വാ മജലിസിൽ പരമാവധി ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുക കഴിയുന്നവരൊക്കെ തഹലീലുകളും സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മാഹിൻകുട്ടി എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ അറിയിക്കുക എറണാകുളം അശ്വരിയയിൽ നടക്കുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു കെ എം ഐ സിയിലൂടെ ഇത്രയും നേരം നാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫാറൂഖ് നായിനി ഉസ്താദിന്റെ കർണാനന്ദകരമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നാം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കെ ചെറിയ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം ലൈവ് നിന്ന് പോയതാണ് ഇൻഷാല്ല ഉടൻ തന്നെ നമ്മിലേക്ക് ലൈവ് തിരിച്ചെത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മഹാനായ കമറുലുലമക്ക് അശ്വരിയ അവാർഡ് കൂടി നൽകുന്ന ചടങ്ങുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇൻഷാലൈവ് നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫദൽ റഹ്മാൻ ആരെങ്കിലും ആർഡ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ ഓഫ്ലൈൻ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാലും നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലൈവ് പ്രഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഡി സി ആയതാണ് അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് റൂമിനെ വീണ്ടും സജീവമാക്കുക ഇന്നത്തെ ദ്വാ മജിലിസിന് വേണ്ടി സ്വലാത്തുകളുടെ എണ്ണൊക്കെ എല്ലാവരും മാഹിൻകുട്ടിയുടെ ഐഡിയയിൽ അറിയിക്കുക ദ്വാ മജ്ലിസിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നോക്കാറി നല്ലൊരു ഉടുതുണി പോലും ഇല്ല ആ സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾ അവർക്കത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ ആ ഡ്രസ്സ് അവര് പൊന്നുപോലെ പുതുപുടവ പോലെ അവര് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എല്ലാം പാഠശാലയുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് അവർക്ക് കുടിവെള്ളം ഇല്ല ഇത്രയോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മൗലാന സാഹാബ് നമുക്കോ ഇതർ പാനി നഹി നമുക്കോ കപ്പടാ നഹി മദ്രസ നഹി മസ്ജിദ് നഹി എല്ലാരും വളരെ വേദനയോടെ വരുന്നു അവിടുത്തെ ഉമ്മപങ്ങന്മാര് പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് കടുകിന്റെ പാടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു കിലോ കടുക് വേണം ഉണ്ടായാൽ എത്ര ഞാമത്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കടുകിന്റെ പാടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് അവര് ജനിക്കുന്നതും വളരുന്നതും എല്ലാം അവിടെ ഇങ്ങനെ എത്രയോ പാവങ്ങൾ അറിവിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടാതെ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ മാജി ഗണ്ടയിൽ നടത്തുന്ന തൈബാഗാർഡൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട് അവിടെ ഫാത്തിഹ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് അലിഫ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് അറുപതും അമ്പതും നാൽപ്പതും ഒക്കെ വയസ്സുള്ള ഉമ്മമാരാണ് അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ അവിടെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇത്രയും ഏറെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് വരെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരവസാനം മർക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പത്തറുപതോളം സ്ത്രീകൾ വന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർ എൽ കെ ജിയിലല്ല പ്രീ കെ ജി പഠിക്കുക ഈ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു അബ്ദുൾ ഗഫൂർ സാഹബുണ്ട് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ മുഹമ്മദ് അലി നൂറാനി എന്ന ഒരു ദേവാ പ്രവർത്തകൻ എടുക്കുന്നു അലിഫുബായി പഠിക്കുകയാണ് അയാളുടെ സ്വപ്നം എനിക്ക് ഖുർആാനൊന്ന് ഓതാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടണം ഈ എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അലിഫ് പഠിക്കും അവിടെ ഗാഷയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര വലിയ മദ്രസകൾ പള്ളികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ല പക്ഷേ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് സ്ഥാപനമില്ലാത്ത എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നിയമത്തൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് നൽകിയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവന്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അമരക്കാർ ഇതിന്റെ നേതാക്കൾ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ഉത്തരവോത്തരം ഈ സ്ഥാപനം
ഇന്ത്യയിലും പല ജില്ലകളിലും ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളായി ഇറങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ദാഴിമാരായി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നിലായ തങ്ങളുടെ വർഗം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വളരെ പഠനാർഹമായ പ്രഭാഷണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് നായിമി ഉസ്താദ് നിർവഹിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇരുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പ്രാരംഭ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിക്കുർ സ്വലാത്ത് പ്രാർത്ഥന മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചതും സ്ഥാപനത്തിന് താങ്ങും തണലുമേകുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള ധാരാളം നല്ല ജനങ്ങൾ അവർക്കു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ പോയപ്പോൾ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ കലൂര് എലുക്കര പ്രദേശത്തെ പഠന ക്ലാസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പരമാവധി വിഭവങ്ങൾ എത്തിച്ച് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിഭവ സമാഹാരം ഒമ്പിച്ച വിജയമാക്കി തീർത്ത ഉമ്മമാർ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അല്ല അവർക്കെല്ലാം തങ്ങളവർകൾ ദ്വാ ചെയ്യും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിതാരി മ്യൂസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഐസുവിലാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ സമ്മേളന തിരക്കിൽ വളരെ പ്രയാസകരമായൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ ഉള്ളത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത്തിയാങ്കുഴി ഇബ്രാഹിം ക സുഖമില്ല ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദീർഘകാല കമ്മിറ്റി അംഗമായ അബ്ദുൽ ഖാദർ മാസ്റ്റർ കൈതാരം സുഖമില്ല ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുപോലെ വിദേശത്തുള്ളവരെയും കൂട്ടി നല്ല ഒരു സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു താൽ അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷ അള്ളാഹ് തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി അറുന്നൂറ് കിലോ അരി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് പൂർണമായും നൽകിയ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് പടുവത്തിലെ ലുക്കര അദ്ദേഹം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മുറാദ് ഹാസിലാക്കുമാറാകട്ടെ എടച്ചിറ സുലൈമാൻ ഹാജി അതുപോലെ തന്നെ അമീർ എന്ന സഹോദരൻ എടച്ചിറ അവരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ചെരാനൂരുള്ള സഹോദരൻ പെയിന്റിങ് ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ താഴെ വീണ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഹു ഷാഫിയാണ് ശിവഗുരുക്കുമാറാകട്ടെ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സംഭാവന നൽകി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പലയാളുകളും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇറച്ചി നൽകിയത് ആമിന ഹജ്ജുമ്മ അതുപോലെ അവരുടെ മകൻ നിസാർ എപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളാണ് അവരൊക്കെ അതുപോലെ അവരുടെ മരുമകൻ കാസിം ഹാജി മുട്ടത്തുള്ള അബ്ദുൽ സലാം സാഹിബ് ഇവരൊക്കെയാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കലൂരിലുള്ള റോയൽ സലാം സാഹിബിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ 
ബ്ലഡ് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കലൂരിലുള്ള വാഹിർ എന്ന സുഹൃത്ത് വലിയ സഹായം നൽകി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അതുപോലെ വിചാരണ നേരിടുന്ന വ്യാജമായ കേസിന്റെ രീതി നാളെയാണ് വ്യവഹാരത്തിൽ വിജയിക്കാനും സത്യം തെളിയാനും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പള്ളി മിനാരം പെയിന്റ് ജോലിക്കിടെ മുകളിൽ നിന്നും വീണ കലൂര് സ്വദേശി ഷമീർ എന്ന യുവാവ് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു മഹുഫുറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ കെ കെ ആലിക്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ റംലയുടെ ക്യാൻസർ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗം പല രോഗങ്ങളുമായി വിഷമിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾ വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികൾ പോയപ്പോഴും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരും ലിസ്റ്റും ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല വിഷയങ്ങളെല്ലാം വന്യരായ സയ്യിദ് അവർകളെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ വന്യരായ തങ്ങളവർകൾ നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യും ഈ ചരാനല്ലൂരിൽ നടക്കുന്ന പഠന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും നല്ല രൂപത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സഹായങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വന്യരായ സയ്യിദവർകൾ ചെയ്യും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഖത്തറിലും അതുപോലെ ദുബൈയിലും കുവൈത്തിലും സൗദിയിലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നാട്ടിൽ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ വിസ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുടെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പലരും സുഖമില്ല ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങളവർകൾ എല്ലാവർക്കും ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് ഉണർത്തി ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ധാരാളം പ്രാർത്ഥന മജിൽസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന വന്യരായ വരണാക്കര തങ്ങളവർകൾ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ല